皆さんこんにちはハラーフラーをかわえるなです以前重心移動の考え方を説明しましたでは具体的にどのように練習していけばいいでしょうか具体的な練習法をシリーズで3回にわたって説明したいと思います第1回目は重心が左右に移っていくのを感じながら練習していきましょうまず背伸びをしますで重心を右にかけますで背伸びして重心を左にかけます背伸びして重心を右にかけて背伸びして重心を左にかけますでこの時にかかとでしっかりと踏みますを右や左へかけたとしてもこの体の重心軸はいつも真ん中に保っているこれが大切です背伸びの時に体の中心軸がここに入ってますよねで体重を右にかけてもこの中心軸は変わらず真ん中で同じ場所にあります上下はしますが中心軸自体は右や左にはぶれずに行いますこ,のこれがとっても大切です今から悪い例を2つしたいと思いますで1つ目は、えー、とこの体の中心軸は真ん中にあるんですが中心軸がこういうふうに右に行く時は右斜めにあの流れて左に行く時には左斜めに流れてこう軸が斜めにぶれてしまっているという悪い例をしたいと思いますで、行きますよ。立って右の時にで立って左立って右立って左こう軸が明らかにこう斜めにぶれてますよね。これが1つ目の丸いパターンです。で、2つ目は中心軸は立っているんですが、あの重心移動に伴ってこう軸がこう平行移動してるって言うんですかね。そうなってる方の悪い例をしたいと思います。立って右立って左立って右立って左こう明らかにこう軸がこう横にずれてますよね斜めにはなってないんですけど軸自体がずれてるこれが2つ目の悪い例ですでは正しい重心移動はどのようにして行えばいいでしょうか後ろ姿でから説明したいと思います正しいやり方は、えー、とここで中央で、まあ、リセットされて右に重心をかけるときは右の太ももで重心をかけているけれども左は全くお尻も、まあ、足の力が抜けていますでここでもう一回力を入れ直して次左に行くときは左足だけ使って重心をかけています右側はあの下に自然とあの力を抜いた状態になっていますこれを右にかけるとき左まで使ってしまうとこういう感じになってしまうんですねだから必ず体重は片方でかけてやるあもちろん重心がかかっている方でかけてやりますで片方は何もさせないというのがポイントになりますは右や左に重心移動をかけるやり方を説明しましたポイントは重心がかかっている足を使うですありがとうございました